Մեխուրը հակաբոր բոքային հատկություն ունի։ Առաջ այն միայն օկտագործում էին իբրև դեղաբույս, ավելի ուշ սկսեցին օկտագործել նաև խոհանոցում։ Բարյոր, այսօր միասին կպատրաստենք խոսի լծոնած թակացով, իսկ կլծոնենք այն նեխուրի և խնձորի խարնորդով։ Սկսենք նեխուրից։ Նեխուրը մաներ կտրատելու ենք և տապակելու։ Նեխուրը կտապակենք կարակով։ կտրատում ենք մանար, որպսի հեշտության լծոն ենք։ շատ չէ, բայց մի փոքր սխտոր կոգտագործը, այսպիսի փոքրիկ պջեղ, այնքը որ հերվից համտա։ հենց նեխուրի ծողունը պապկեց, այն կհամեմ եմ կոնյակով։ Հենց ալկոհոլը գոլոշիացավ, կավելացնեմ խնձորի հյութ։ Եվ առանց ծացկելու մոտ հինգրոպ եմ, կեպ եմ։ Այդ ընթացքում մշակենք խնձորը։ Կարող եք վերսնել կիսակ հաղցեր, կիսատ թտվաշ, թտվաշ խնձոր, աստ նախասիրության։ Նախ կլ Հոտելուց հետո հերացնում եմ սերնատուպը։ Եվ կտրատում մաներ խորանարդիկների։ Համեմ ենք, համեմում ենք աղով, աղացած սև պխպեղով, հիլի սեր մերով, շատ չենք ուրասնի, երկու պատիչ։ Սայցրում ենք, 
պատիչները հերացնում ենք, սերմերին ավելասնում ենք մի փոքր շակ հարավաս, Եվ տրորում։ Եվս մեկ անգամ խարնենք, եվ թողնենք մոտ հինգ ռոպ է, թող եպ վի։ Այդ ընթացքում մշակ ենք խոզի կողիքները։ Հարցել եմ հաստ կողիքներ, որպսի հեշտ լինի գրպանիք բացել։ Ոսքորի հակարակ կողնից դանակով ծակում ենք և զգուշ որեն գրպան բացում։ Այսինքը խորոջ ենք բացում, որպսի լծոն ենք։ Համեմում ենք կողիքները, աղով, աղացած կարմիր կաղցը պխպեղով։ լավ տրորելուց մերսելուց հետո կողքենք դրում։ Հինգրոպ է եպելուց հետո կամում ենք հջողակը։ Հապակ ինձ պետք է, ենպես որ լավ կմակր եմ։ Հջողակին կավել ասնեմ հարմ նանա։ հյութը դեր ոգտագործել ենք պահեք։ Եվ լեցոնում ենք կողեքները, կտրվասքը մի փոքրեք բացենք, որպիսի են առավոր լինի խջողայ։ լեցոնում ենք նաև Հանացած երկու կողիքները։ Այդ 
այս ընթացքում տապակը արդեն կարելի է դնել կրակին։ լցոնած կողիկները տապակել ենք բուսայողով։ Երկու կողմից տապակելուց հետո տեղափոխելու ենք ջերոսի տապակի մեջ և ուղարկելու ենք ջերոս։ ջերոսը պետք է տակ լինի։ Կմիացնենք այն հարյուր ինսուն աստիճան։ ժերոցի տապակը յուղ ենք, մի թոքը շատ կիչ։ Մինչու կիչ, որտև տապակված յուղնել ենք ավել ասնելու այստեղ, շատ չլինի։ լծնում ենք մնացած խջողակը։ Ամեն կողմից մոտ չոս ռոպ է կտապակենք, որ ծիկ էր էր կապի, եկ տեղափոխենք տապակի մեջ։ Լեցնում ենք իրողը, լեցնում ենք խջողակի հյութը, ծացկում ենք ալումինը թղթով, ժերոց։ Հայույնեսուն աստիճան տարդ ժերոցում, ծացկված ալումինատ խտով, թողնենք տասնմեկ ռոպեմ, որից հետոք հերասնենք ալումինատ հուղթը, բարձասնենք ժերմ աստիճան, այսկն գրի լիղանակով թողնենք եվս տ Ալումնատ հուղթը հեռասնել ենք, գրիլ եղանակով կթորնենք և աս տաստնմեք գրոպը, որպսի գեղեցիկ կեղև կապի, իսկ կմատուցենք թարմ նանայի տերևներով։ Հոզի լեցոնաս թակածով, կարակով ման էր կտրատաց նեխուր տապակել, կտրատաց սխտոր ավելացնել, կոնյակ լեցնել, հենց ալկոհոլը գոլոր շիանա, խնձորի հյուտ լեցնել, եպ հել հինգրոպ է, ապա կլպած կտրատաց խնձոր ավելացնել, համեմել աղով սև պխպեղով, հիլի սերմերին մի հյութը պահել պետք է գալում։ Հոզի կողիքների մեջ դանակով գրպան բացել, մսակտորներին աղ կարմիր պխպեղ շաղտալ։ Կողիքները լծոնել խջողակով, բուսայողով երկու կողմից չորսական ռոպ է տապակել։ Ջերոցի 
Հայաստանում Այժմ միասինք պատրաստենք հին հայկական հայտնի կերակուր, կելագյոշ։ Կելագյոշի համար հարկավոր է նախապես խաշել ոսպը։ Ես դա արդեն արդեմ։ Ընդհամենը մնում է կամել։ Կալագյոշ պատրաստելու համար հարկավոր է չորաթան, որը շատ դժվար է ճարվում, մենք հիմա կպործենք ստանալ այն կամաց մածունով։ Վերսվում ենք հարմար ամանը, ձու ենք հարում, անմիջապես կամաց մածուն էլ հանենք, Հենց զբի հյուսվածները կրանդվեց, կավել ասնեն մի փոքր պալուր։ Մոտ մեկ ճաշի գտել։ Հարում ենք այն կան, ինչև գնդերը կանդվեն։ որից հետո կավել ասնենք կամաց մացունը։ Կարաճարկ եմ հեշտ արբերակ, որպսի հեշտ կանդվեն գնդերը ալուրի, կավել ասնենք մի փոքր ջուր։ Շատ ավելի հեշտ է։ Պահնեք համաց մացունը ավելացնեցում, շատ շատ ուղիշքան է, սիրակ կեսը բավական է։ Կանի որ սրան ջերմային մշակման ենք ենթարկիլու, այն էլ շատ թան զրեմ, այն շատ թան զրեղ կավել ասնեմ ջուր։ տեղափոխ ենք սա, հենց նույն կացայի մեջ, ինչի մեջ, երբ էլ ենք ոսպան։ Եվ կդանենք կերակին, հարիչը դեր թողմնա։ Մոտ հինգ ռոպեք եպ ենք, կթանձրանա։ Եվ կստանանք այն ինչը մեզ պետք է։ Բարբերաբար կխար Ոսպը ծացկենք, որպիսի տակ մնա։ Անցնենք մյուս բաղադրիչին, հարկավոր է սոխերած անել։ Սոխերածը անում ենք ուսայուղով։ Վիլուղ սոխը կտրատեմ հետրածև։ առաջարկեմ իմպրովիզայցի աննել։ Սող հետ միասինք նրապակեմ նաև կծու պխպեղը։ Կեսը բավական է։ Հերացնենք սերմերը։ Սեր մեր չկա, ինչ լավ է։ Կա բայց շատ կիչ է, շարժ է դրա համար տանջ վել այդ կան։ Ես 
առաջարկում եմ իմպրովիզացիան շարնակել, բացի կծու պղպեղեց կավելասնեմ նաև կարմիր կաղցը պղպեղ։ Այն շատ հետակիր գույնք հաղորդի մեր կերակրին եվ ինչու չէ նաև համ։ Չմորանանք պարբերաբար խարնել։ Այստեղ կես պղպեղ ունեի կաղցր հեռացունենք պատ խատոցը, սեր մերը և զողի կազև շերտատում։ Այս կերակրի մեջ բացի չորաթանից կարևոր բաղադրի չկա, որը կոչում է մարալոթի, համեմունք է դա։ Նինականում չոր վիճակում է ինում։ Դա էլ է շատ դժվար ճարել, առաջարկ եմ փոխայիներ իմ սիրելի ուրցով։ Ասեցի չոր ուրծ և մեկ ճուղ էլ թարմ նանա։ Կրկտագործենք իհարկե նանայի տերևները։ Նանանք ավել ասնեմ ավելի ուշ, երբ սոխերացը պատրաստ կլինի։ Ես իրում եմ նանայի թարմ համա։ Այսինք են թարմ նանայի հ տապակում ենք այնքան, ինչև սոխը ոսկ է զոց տարմը։ Թող տապակվի, իսկ մենք սկսենք հավակել կերակուրը։ Այս կերակուրը մատուսում են կավ է ամանով։ Կավ է ամանի մեջ, կլ մենք չոր լավաշ, շատ չենք մանեց։ լեցնում ենք ոս պմ։ Համեմ ենք սող հրացան։ Աղով։ Աղացած սեղ մխպեղով։ Հաղաց է լսնում ենք կենտրոնական մասում, այսպես ոսպի մեջ տեղը։ Աղենք ավել ասնում նաև իմպրովիզացյոն չորաթանի։ որից հետո կայլ է մանդուցել։ Կյալագյոշ Նախապես ոսպ խաշել կամել, թանի համար ձու հարել, ալյուր, մի քիչ ջուր ավելացնել հարել, կամաց մածում լծնել կրկին հարել, ջրով բացել, դնել կրակին եպել հինգ ռոպե։ Բուսայուղո� կարմիր կաղց էր պխպեղ ավելացնել, ուրծ շաղտալ, տապակել։ Երբ սոխը ոսկ է զոց դարնա գրակ նանջատել, համեմբել աղով սև պխպեղով։ Կավ է ամանի հատակին չոր լավաշի կտորներ դնել, մեջ տեղում ո
Մացունը ամրացնում է ոսկորները, եղունները և մազերը։ Մեր կերակրացանքում ամենը հաճախ ոգտագործվող կատնամը թերքն է։ Այսօր լայսքանը, իսկ մեկ կահանդիպենք, երբ կահանդիպենք։